С момента, когда в стране была объявлена частичная мобилизация, прошло полгода. Тогда, в сентябре, это стало настоящим шоком для многих, но только не для правительства Хакасии. Спустя два дня после заявления президента, республиканские власти дали старт большой пиар-компании. По данному факту была проведена не одна проверка. Мы сделали запрос в УФАС и узнали, все ли гладко в сером доме в части соблюдения антимонопольного законодательства. О результатах Елена Крылова. УФАС уличила республиканские организации в нарушении антимонопольного законодательства. Под прицел надзорников попали три структуры. Это правительство Республики Хакасия, Министерство имущественных отношений, Центр информатизации новых технологий. Проверка проходила по заявлению прокуратуры. Речь идет о тех самых баннерах с губернаторским портретом, которые внезапно появились на улицах прошлой осенью в огромном количестве. Вопрос, за чей счет пиарится Валентин Коновалов и на какую сумму в сером доме упорно игнорировали. Самостоятельно мы выяснили, Сняли, что заказчиком билбордов выступил Центр информатизации новых технологий. А вот в материалах УФАС есть еще один момент, и он поражает циничностью республиканских властей. Соответствующее госзадание поступило исполнителю 23 сентября. А 21 сентября, как все помнят, в России была объявлена частичная мобилизация. То есть в те дни, когда жители Хакасии получали повестки, собирали своих бойцов, зачастую для этого брали кредиты и микрозаймы. Губернатор, которого мобилизация, конечно, не коснулась, не придумал ничего лучше, как украсить города и поселки своей отретушированной фотографией за бюджетный счет. Моральная сторона поступка осталась на совести республиканских властей, а тем временем Муфас оценила сторону правовую и постановила, что органы исполнительной власти в принципе не имели права заниматься подобным пиаром, поскольку в их полномочия не входит печать и размещение баннеров. Эти работы не могли финансироваться из средств бюджета. Кроме того, в расходах на пиар есть не только плакаты, но и ведение правительственных страничек в интернете. Все госконтракты прошли без торгов, то есть на конкурентном рекламном рынке могли быть и другие желающие оказать властям информационные услуги, раз те их так хотят. И даже, вероятно, снизили бы цену. Но заказы «Серый дом» отдавал заведомо известным исполнителям. Из материалов следует, что через Центр информатизации новых технологий в 2022 году было выведено больше 50 миллионов бюджетных рублей. Тем временем на 23-й по планам правительства Хакасии у Цинта работы вообще не в проворот. Субсидии из бюджета выделено уже вдвое больше – на 97 миллионов рублей. По результатам проверки УФАС требует от Минимущества внести изменения в госзадания на текущий год, а от правительства исправить устав ЦИНТа. Сроком исполнения обозначено середина апреля. В случае отказа будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении правительства и Минимущества. Елена Крылова, Вести, Хакасия.